יש מצווה, כתובה בתורה ארבע פעמים, שכשאדם מספר לבן שלו על יציאת מצרים, הוא מספר לו את זה כאילו זה הוא. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא למצרים. זאת אומרת, אני צריך להגיד לבן שלי, בן המתוק שלי, חמוד שלי, אבא היה במצרים, חתך מכות, כואב לו הגב. אבא ראה את עצרת על המכות שהמצרים חוטפים, אבא עבר את ים סוף, אבא קיבל תורה. הבן שלך בטח יפתח עליך זוג עיניים, יתלהב, יגיד, אבא, היית במצרים באמת? הוא לא כן. אחר כך הוא יגיד, לא? הוא ישאל אותך, אבא, בן כמה אתה? מתי היית יצא את מצרים? אתה צריך להסביר לו את הפער הזה. באמת? אם התורה מצווה את זה ארבע פעמים, למלך החם, הרשע, אתה, מי שלא יודע לשאול, זאת אומרת, זה מהותי. כי כנראה אתה, זה לא רק... זה שנולד לפני 25 שנה, יחי עוד מאה, עד מאה ועשרים. אלא אתה זה עם. העם, אנחנו ניצחנו בששת הימים כולנו, גם מי שלא היה חייל. אנחנו ניצחנו בתש"ח, אנחנו היינו בשואה, ואנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו עם ישראל. בני יקירי, אתה זה עם ישראל, אבא שלך זה עם ישראל. זה האתה, זה האני, זה האנחנו. הפלא הגדול, אתם יודעים, זה לא רק שאני היום צריך לראות את עצמי כאילו יצאתי ממצרים. זה קל, אנחנו באמת בתהליך גאולה, קל להבין את זה. אפילו אברהם ראה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. גם יצחק וגם יעקב. אברהם. כן, רחמנה אמרו שלפני יציאת מצרים, אברהם אוכל מצות. עוד לא היה... עוד לא הגענו לתהליך שלא הספיק בציקה מלאה. זה משהו מעבר לזמן ולמקום. יצחק, אמרת הגמרא, אוכל קורבן פסח, עוד לא היה פסח, עוד לא פסח השם על הבתים, חכה, זה יקרה עוד כמה מאות שנים. לא, כבר אז, כבר אז זה קורה. יעקב מקבל את הברכות בליל הסדר. אברהם ברית בין הבתרים בליל הסדר. המלאכים מבקרים את אברהם בליל הסדר. זה מתגלה ביציאת מצרים. זה קיים לכל אורך ההיסטוריה. אז גם אברהם רואה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הוא שותף לעם היוצא ממצרים. זה עוד לא קרה, זה יקרה, אני כבר שם. יצחק, עוד לא פסח, אני כבר שם. האמת היא, כל עם ישראל ככה. מתי ישראל אוכלים מצות? לפני שזה קורה או אחרי שזה קורה? הם אוכלים מצות בליל ט"ו, כשלא מסיקים, לא, לא יספיק בציקם להחמיץ. רק בבוקר למחרת. אבל זה עוד לא קרה, זה יקרה. הם אוכלים קורבן פסח בליל ט"ו, כשהשם פוסח על הבתים רק בחצות לילה. לפני שזה קורה, הם כבר שם, כמו רבי עקיבא, כן? שלפני שהגאולה קורית, הוא כבר רואה אותה. כמו ירמיהו, כמו משה, כמו הושע, כמו עמוס, כמו צפניה, כמו יחזקאל, כמו, כמו כולם. הם רואים. כי זה השורש, כולנו חווים את השורש. אבא חייב לספר לבן שלו על השורש, בני יקירי, השורש שלך זה עם ישראל, אתה זה עם ישראל, נכון? קוראים לך עמיחי, אלעד, אריאל, ינון, דוד, משה, ציפורה, רחלי, כל אחד לא משנה, אבל אתה, השור... הנשמה שלך זה עם ישראל. זה אבא חי מספר לבנו, לביתו. זה דור מספר לדור, דור לדור יביע עומר. כן, ככה. תבורכו.